ஒரு வெப்சைட்டுக்கு ரொம்பவே முக்கியமான விஷயம் டிராஃபிக் தான் அந்த டிராஃபிக் எப்படி வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எஃப்சிஓ ப்ராப்பராக பண்ணுறது மூலியமாக தான் வரும் ஸோ இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா உங்கள் வெப்சைட்டுக்கு எப்படி ப்ராப்பராக எஃப்சிஓ பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பண்ண போகிறோம் அதுவும் பிகம் ஸ்க்ராச்சிலேருந்து எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு உங்களுடைய வெப்சைட்டை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஜஸ்ட் நீங்கள் டபிள்பி அட்மின் வந்து உங்களுடைய யூஆர்எல்க்கு அப்புறம் டபிள்பி அட்மின் போட்டிங்கன்னா உங்களுடைய பேனல் ஓப்பன் ஆகும் உங்களோட யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்ட் போட்டிங்கன்னா உங்களுடைய வெப்சைட்டை ஓப்பன் பண்ணிக்க முடியும் ஓப்பன் பண்ண உடனே லெஃப்ட் சைடில் கீழே வந்தீங்கன்னா பிளக்கின்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த பிளக்கின்ஸை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க பிளக்கின்ஸை கிளிக் பண்ண உடனே அந்த இடத்துல ஆட் பிளக்கின் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நமக்கு எஸ்சிஓக்கு பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பிளக்கின்ஸ் இருக்குது ஆல் இன் ஒன் எஸ்சிஓ யோஸ்ட் எஸ்சிஓ அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் பிளக்கின்ஸ் இருக்குது நான் மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா யோஸ்டி சி அப்படிங்கிற பிளக்கின் தான் நான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ அதனால் ஒய்ஓஏஎஸ்டி யோஸ்டி அப்படிங்கிறத சர்ச் பண்ணிக்கிறேன் யோஸ்னு சர்ச் பண்ணாவே உங்களுக்கு யோஸ்டி சிஓ பிளக்கின் வந்து உங்களுக்கு விசிபிளாக வந்துடும் இல்லை நீங்கள் ஆல் இன் ஒன் எஸ்சிஓ வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ரேங்க் மேட்ச் யூஸ் பண்ணணுன்னு இருக்குது அந்த ரேங்க் மேட்ச் யூஸ் பண்ணுறதுனாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுடைய ஃபெமிலரிட்டி எதுவோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து யோஸ்டி சி அப்படிங்கிற பிளக்கின் நான் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த பிளகின் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக ஈஸியாக அதோட சைட் மேப் எல்லாமே அதை இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கும் ஸோ அது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த எஸ்சிஓ பண்ணுறதுக்கு ஸ்கோர் கொடுக்குறதுக்கு அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிளக்கினே பார்த்துக்கும் ஸோ இது நான் இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கிறேன் ஆக்டிவேட் பண்ணதோ என்னோடய பேஜில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எஸ்சிஓங்கிறது இன்ஸ்டால் ஆகிடும் இன்ஸ்டால் பண்ணதோ ஒரு சின்ன சின்ன ஒர்க் மட்டும் இருக்கும் அதை நீங்கள் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் என்ன ஒர்க்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் ஃபர்ஸ்ட் டைம் கான்ஃபிகரேஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ண உடனே இந்த இடத்துல ஸ்டார்ட் எஸ்சிஓ டேட்டா ஆப்டிமைசேஷன் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதை கிளிக் பண்ண உடனே உங்கள் டோட்டல் சைஸையும் சை இது டோட்டல் சைட்டையும் அனலைஸ் பண்ணி ஒரு ஆப்டிமைஸ் பண்ணிவிடும் ஆப்டிமைஸ் பண்ணி முடித்த வாட்டி இந்த இடத்துல கண்டினியூ அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷனும் இருக்கும் என்னென்ன இல்லை என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறது இதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாத்தையும் அனலைஸ் பண்ணிடும் அனலைஸ் பண்ண வாட்டி நம்ம எது ரிலேட்டடான அந்த வெப்சைட் அப்படிங்கிறத டீட்டெயிலாக இங்கே கொடுக்கணும் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா டஸ்ட் யுவர் வெப்சைட் ரெப்ரஸன்ட் அண்ட் ஆர்கனைசேஷன் ஆர் பர்சன் அதாவது நீங்கள் சிங்கிள் பர்சனெலாம் பண்ணுறீங்களா இல்லை ஒரு ஆர்கனைசேஷனாக பண்ணுறீங்களா அதாவது ஒரு கம்பெனி வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்குது நான் சிங்கிள் பர்சன் அதனால் பர்சன் அப்படிங்கிறத நான் கொடுத்துக்கிறேன் அதுக்கடுத்து வெப்சைட் நேம் வந்து கேட்குது நான் வந்து சும்மா தான் செக் பண்ணுறதுனால எலை டேஸ்ட் அப்படிங்கிறத கொடுத்துட்றேன் அடுத்து நேம் அதாவது யூஸரோட நேம் வந்து கேட்குது நான் செலக்ட் யூஸருங்கிறத மீ எலைட் அதாவது கொடுத்துட்றேன் நம்ம என்ன யூஸர் செலக்ட் பண்ணியிருக்கோமோ அதாவது நம்ம யூசரில் என்னென்ன இருக்கோ அந்த இடத்துல யூசர் காட்டும் ஸோ நான் வந்து நீ எலைட் அப்படிங்கிற யூசர் நான் கொடுத்துருக்கேன் அந்த இடத்துல ஷோ ஆகுது அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பர்சனல் லோகோ ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போதைக்கு ஆட்டே அந்த லோகோ இல்லாததுனால நான் அப்படியே விட்டுறேன் பிளாங்காக அண்ட் சேவ் அண்ட் கண்டினியூ அப்படிங்கிறத நான் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கடுத்து ஸோ என்ன அதில் கொடுத்துருக்கு பார்த்தீங்கன்னா யூஆர் ஆல்மோஸ்ட் தேர் கம்ப்ளீட் ஆல் த செட்டிங்ஸ் அதாவது எல்லா செட்டிங்ஸும் கம்ப்ளீட் பண்ண சொல்லுது ஸோ அந்த இடத்துல செலக்ட் இமேஜ் நான் கொடுத்துட்றேன் செலக்ட் இமேஜ் கொடுத்துட்டு இப்போதைக்கு நான் இந்த லோகோ ஆட் பண்ணிக்கிறேன் செலக்ட் கொடுத்துட்றேன் செலக்ட் கொடுத்துட்டு சேவ் அண்ட் கண்டினியூ கொடுத்துட்றேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த ஸ்டெப் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சோஷியல் ப்ரொஃபைல்ஸ் வந்து ஆட் பண்ண சொல்லுது அண்ட் சேவ் அண்ட் கண்டினியூ கொடுத்துட்றேன் அவங்க நீங்கள் அப்டேட் பண்ணி அந்த இடத்துல சோஷியல் ப்ரொஃபைல் வந்து அப்டேட் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல சோஷியல் ப்ரொஃபைலுக்கான லிங்க்ஸ் எல்லாம் அந்த இடத்துல கேட்கும் அந்த லிங்க்கில் நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா சோஷியல் ப்ரொஃபைல் வந்து அப்டேட் ஆகிடும் ஸோ நான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆட் பண்ண வரும்போது அதனால் அப்டேட்டுங்கிறத கொடுத்துட்டேன் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொமோஷனல் இமேஜ் எல்லாம் உங்களுக்கு வரணுமான்னு கேட்குது உங்களுக்கு யோஸ்ட் ஏசியோ கிட்டேருந்து ப்ரொமோஷனல் இமேஜ் எப்படி நெக்ஸ்ட்டு எப்படி ஏசியோ வந்து பில்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுக்கான மெசேஜஸ் இமெயில்ஸ் கைட்ஸ் அதெல்லாம் வரணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் எனக்கு இப்போ டிப்ஸ் எதுவும் தேவையில்லை யோஸ்ட் ஏசியோ பற்றி ஸோ அதனால் நான் எதுவும் கொடுக்கல ஸோ அதனால்
மல்டிபிள் டைம்ஸ் நான் இதை இதை போஸ்ட் பண்ணப்பா ஆர் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா வேறு ஏதாவது கண்டென்ட்டாக நம்ம சூஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம இந்த இடத்துல ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போதைக்கு நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா சார்ஜி பில்ட்டை அப்படியே ஒரு பிளாக் ரைட் பண்ண சொல்லி கேட்டு அதுக்கு நம்ம சேவ் பண்ண போகிறோம் ஸோ நீங்கள் பிளாக் ரைட் பண்ண போகிறீங்கன்னா நீங்கள் ஓனாக க்ரியேட் பண்ணுங்கள் சார்ஜி பிட்டியாக ஒரு ரெஃபரன்ஸாக எடுத்துக்கோங்க அண்ட் வேறு எந்த ஏஐ டூல் யூஸ் பண்ணிங்கனாலும் ரெஃபரன்ஸ் எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் உங்களுடைய டோனில் ரைட் பண்ணுங்கள் ஒரு கதை சொல்கிற மாதிரி ரைட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிளாக்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரேங்க் ஆக ஸ்டார்ட் ஆகும் நீங்கள் ஃபுல்லாகவே ஏஐ யூஸ் பண்ணி பண்ணிங்கன்னா அது ஒரு ஃபேக்குங்கிற மாதிரி எடுத்துக்கும் ஸோ கூகுள் அதை ரேங்க் பண்ணாது சஜஸ்ட் பண்ணாது ஸோ நீங்கள் ஏஐ யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அதை வந்து ஒரு ரெஃபரன்ஸாக எடுத்துக்கோங்க ஸோ இப்போதைக்கு நான் வந்து சேட்ச் எப்படி யூஸ் பண்ணி நான் பிளாக் ரைட் பண்ண போகிறேன் ஒரு ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணணுங்கிறதுக்காக ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராம் கொடுத்துட்றேன் ப்ராம் கொடுத்ததும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜென்ரேட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடும் ஸோ டோட்டலாக அது பாட்டு ரைட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடுச்சு ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா சேட்ச் இப்படி ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ஒரு ஒர்க்கை வந்து பார்த்துட்டு அது ஜென்ரேட் பண்ணிகிட்ருக்கு ஸோ நான் சொன்ன முன்ன சொன்ன மாதிரி நீங்கள் பண்ண போகிறீங்கன்னா அந்த சேட்ச் இப்படி நீங்கள் டோட்டலாக யூஸ் பண்ணி பண்ணாமல் அது ரெஃபரன்ஸாக மட்டும் எடுத்துகிட்டு அதை பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு பெஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ சேட்ச் இப்படி ஃபுல்லாக எனக்கு ரைட் பண்ணி கொடுத்துருச்சு இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் இதை அப்படியே டோட்டலாக காப்பி பண்ணிக்க போகிறேன் ஸோ இது உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்காக மட்டும் இந்த மாதிரி காப்பி பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இல்லைனா நான் என்ன பண்ண போ என்ன பண்ணுவேன்னா நானே நான் சர்ச் பண்ணி நான் எடுத்து எனக்கான பிளாக் வந்து ரைட் பண்ணுவேன் ஸோ இதெல்லாம் என்ன பண்ண போகிறேன் நான் டெலிட் பண்ண போகிறேன் ஸோ டெலிட் பண்ணிவிட்டேன் டெலிட் பண்ணிவிட்டு அந்த பிளாகை நான் இந்த இடத்துல ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டேன் ஓகேவா ப்ளேஸ் பண்ணதும் என்ன ஆயிடுச்சு எனக்கு எல்லா கண்டென்ட்டும் இதில் வந்து ப்ளேஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ இந்த கண்டென்ட்டுக்கு எப்படி எஸ்யோ பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ நான் இந்த கண்டென்ட்டை ப்ளேஸ் பண்ண ஒன்றே இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ரீடபிலிட்டி எனக்கு குட் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு அதாவது க்ரீன் கலரில் வந்துருச்சுன்னா நம்ம எஸ்யோவுக்கு தகுந்தது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா சில இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம கேட்டிருக்கு இதில் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்சிஷன் ஒர்க்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி செவன் பர்சன்ட் தான் இருக்குது இன்னும் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் பத்தாவது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு ஆனால் ட்ரான்சிஷன் ஒர்க்ஸ்னால் அந்த பட்டு தென் அந்த மாதிரி ஒரு சென்டென்ஸ்லேருந்து இன்னொரு சென்டென்ஸுக்கு மாறும்போது அது ஒரு ஸ்மூத்தான இதாக இருக்கணும் ஸோ அதை தான் ட்ரான்சிஷன் ஒர்க்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸ்மூத்தான ஒர்க்ஸில் வந்து நம்ம மூவ் பண்ணியிருக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி ட்ரான்சிஷன் ஒர்க்ஸ் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணோம்னா அந்த இடத்துல இன்னும் நம்ம இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கிடைக்கும் ஸோ அதை பற்றி ஒன்று தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த இடத்துல யூஸ் மோர் ஆஃப் தம்னு இருக்குது பார்த்திங்களா இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் நியூ டேப் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா அதை பார்த்தோம்னா டோட்டல் டீட்டெயில்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதில் கொடுத்துருப்பாங்க எப்படி ட்ரான்சிஷன் ஒர்க்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது நீங்கள் வேணும்னா அதை செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல எஸ்யோ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நம்ம இந்த இடத்துல கீ ப்ரைஸ் எதுவுமே கொடுக்கவே இல்லை இந்த இடத்துல வேறு எதுவுமே ஆட் பண்ணவே இல்லை ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஃபோக்கஸ் கீ ப்ரைஸ் வந்து நான் இந்த இடத்துல ஆட் பண்ண போகிறேன் அதாவது நான் என்ன கீவேர்டுக்கு டார்கெட் பண்ண போகிறோனோ அந்த கீவேர்டு இந்த இடத்துல ஆட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இங்கே நம்ம என்ன டார்கெட் பண்ணியிருக்கோம் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் அப்படிங்கிறத தான் கீவேர்டை நம்ம டார்கெட் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் என்ன பண்ண போகிறேன் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் அப்படிங்கிற கீவேர்டை நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ க கீவேர்டு ஆட் பண்ணதும் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அந்த ரெட் கலரில் இருந்த எமோஜி பார்த்தீங்கன்னா ஆரஞ்சு கலரில் மாறிடுச்சு அதாவது நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கிடச்சிருக்கு அப்படிங்கிறத தான் ஓகேங்களா ஸோ இதை நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணுறது மூலியமாக நம்மளால் இன்னும் அந்த கீவேர்டு வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்க முடியும் லென்த் இன்க்ரீஸ் பண்ணி முடியும் அதை மாதிரி எப்படி எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறது காட்டுற பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட் மார்க்கெட்டிங்கிற நான் கீவேர்டை நான் இதில் யூஸ் பண்ணிட்டேன் யூஸ் பண்ணிவிட்டு நான் அடுத்து என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த இடத்துல பேஜ் டைட்டில் பேஜ் செப்பரேட்டாக சைட் ஐக்கு அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு பார்த்திங்களா இப்போது பேஜ் டைட்டிலில் நமக்கு டிஜிட் மார்க்கெட்டிங்கிற கீவேர்டு அதில் இல்லை ஓகேங்களா ஸோ அந்த பேஜ் டைட்டில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த இடத்துல டிஜிட் மார்க்கெட்டிங்கிற கீவேர்டாக ஆட் பண்ண போகிறேன் ஓகேங்களா ஸோ இந்த பேஜ் டைட்டிலாம் நான் காப்பி பண்ண போகிறேன் எங்கே நம்ம ஜென்ரேட் பண்ண வச்சு இந்த இதில் இதில் ஒய் டிஜிட் மார்க்கெட்டிங் ஸ்லோ லாங்கர் ஆப்ஷனல் ஃபார் எனி பிஸ்னஸ் அப்படிங்கிறத நான் கிளிக் பண்ணிக்கிறே
பிளாக் அப்படிங்கிறத நான் மாற்றிட்டேன் ஸோ இப்போ ஸ்லக்லேயும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம இதை ஆட் பண்ணியாச்சு அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மெட்டா டிஸ்கிரிப்ஷன் மெட்டா டிஸ்கிரிப்ஷனே நம்ம டிஸ்க் மார்க்கெட்டிங்கிற வேர்டு வந்து நம்ம ரிப்பீட் ஆகிருக்கணும் ஸோ மெட்டா டிஸ்கிரிப்ஷன் அந்த டைட்டிலே நான் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணுறேன் ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு இன்னொரு டைம் நான் நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் ப்ளேஸ் பண்ணதான் என்னாச்சு அந்த இதுவும் மெட்டா டிஸ்கிரிப்ஷனையும் க்ரீன் ஆகிடுச்சு ஸோ இதில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா அந்த மேலே இருக்க பிளாக் பார்த்தோன்னா ஒரு சின்ன இன்ட்ரோ மாதிரி அதாவது டூ லைனுக்குள்ளே உங்களால் என்ன சொல்லி அந்த வியூவரை வந்து நம்ம பிளாக்கில் கொண்டு வர முடியுமோ அந்த அந்த இடத்துல தான் பார்த்திங்கன்னா நம்ம மெட்டா டிஸ்கிரிப்ஷன் சொல்லுவோம் ஸோ இந்த இடத்துல அதாவது நம்ம மொபைலில் பார்த்தோம்னா இந்த வியூவில் வந்து இருக்கும் ஸோ இதை தான் டைட்டில்னு சொல்லுவோம் ஸோ அது கீழே வந்து சின்னதாக ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கும் பார்த்திங்களா அதை தான் மெட்டா டிஸ்கிரிப்ஷன் சொல்லுவோம் ஸோ அதை நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதை ஆட் பண்ணதும் பார்த்திங்கன்னா என்ன இருக்குது இப்போயும் ஆரோச்சில் தான் இருக்குது இப்போ இன்னும் வேறு என்ன ஆட் பண்ணோம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இங்கே எஸ்ஓ எஸ்இஓ அனலைசிஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணும் இந்த இடத்துல என்னென்ன விஷயங்கள் ஆட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம சொல்லியிருக்கோம் அந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா கீ ப்ரெஸ் சர்பெண்டிங்கில் வந்து ஹெச் டூலேயும் ஹெச் த்ரீயில் வந்து கீ ப்ரெஸ் வந்து இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நம்ம டோட்டலாக எத்தனை இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் சிக்ஸ் சப்வெடிங் இருக்குது ஆனால் இதில் எதுலேயுமே பார்த்திங்கன்னா டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் அப்படிங்கிற ஒரு வேர்டே இல்லை இந்த இடத்துல காஸ்ட் ஆஃப் ஃபிட்டி கம்பேர்ட் டு ட்ரெடிஷ்னல் மார்க்கெட்டிங் இந்த இடத்துல வெர்சஸ் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் அப்படிங்கிற வேர்டு நான் இப்போ ஆட் பண்ணுறேன் ஆட் பண்ணதும் பார்த்திங்கன்னா இந்த கீ ஃப்ரேஸில் வந்து சப்வெட்டிங் இன்னும் காட்டிட்டு தான் இருக்குது நான் இன்னும் ஒரு இடத்துல ஆட் பண்ணணும் ஸோ இதை நீங்கள் வந்து இன்டென்ஷனலாக ஆட் பண்ணக்கூடாது இது எப்படி ஆட் ஆகிருக்குன்னா அந்த டைட்டிலில் வந்து மெர்ஜ் ஆகிற மாதிரி ஆட் ஆகிருக்கணும் ஸோ டார்கெட்டட் மார்க்கெட்டிங் டெலிவர்ஸ் ஹையர் ஆர் ஹையர் இன் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் ஸோ இந்த மாதிரி கீ ஃப்ரேஸஸ் வந்து தாட்ஸ் ஆஃப் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் ஸோ இந்த மாதிரி கீ ஃப்ரேஸ் ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வரும் ஸோ இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா த யுஎஸ் கீ ஃப்ரேஸ் இஸ் ஆர் இட்ஸ் நான் இஸ் டூ நாட் அப்பியர் இன் த ஃபஸ்ட் பேராஃப் ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன சொல்லியிருந்தாங்க கீ ஃப்ரேஸ் வந்து சப்வெடிங்ஸில் எல்லாம் சொல்லியிருந்தாங்க இப்போ சப்வெடிங்ஸில் வந்து ஆட் பண்ணிட்டோம் அடுத்து ஃபஸ்ட் பேராஃபில் அந்த கீவேர்டு இருக்கணும்னு சொல்லியிருந்தாங்க இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஃபஸ்ட்டு பேராகிராஃபில் கீவேர்டாக ஆட் பண்ண போகிறேன் வெல்கம் டு திஸ் மார்க்கெட்டிங் ஸோ இந்த இடத்துல நான் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் அப்படிங்கிறத நான் ஆட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இப்போயும் சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி இன்டென்ஷனலாக நான் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்கிறத ஆட் பண்ணக்கூடாது ஸோ இந்த லைனில் வர மாதிரி தான் ஆட் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ ஃப்ளோவாக வர மாதிரி தான் அந்த கீவேர்டு வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணணும் ஸோ அதை ஆட் பண்ணிவிட்டேன் அதுக்கடுத்து இன்டர்னல் லிங்க் கொடுக்கணும் இமேஜஸ் வந்து ஆட் பண்ணணும் அடுத்து கீ இமேஜில் வந்து ஆல் டெக்ஸ்ட் அப்படிங்கிறத நான் கொடுத்துருக்கணும் ஸோ இந்த இடத்துல நான் ஏதோ ஒரு இன்டர்னல் லிங்க் வந்து ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ இதுக்கு நான் லிங்க் பண்ண போகிறேன் லிங்க் பண்ணிவிட்டு இங்கே இன்டர் லிங்கில் எலைட் ஸ்வின் டாட் காம் அப்படிங்கிறத வந்து நான் ஆட் பண்ணுறேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு இன்டர் லிங்க் பண்ணிடுறேன் என்ட்ர் அடிச்சுன்னா இன்டர் லிங்க் ஆகிடுச்சு ஓகேவா ஸோ என்னோடது வந்து அவுட் பவுண்ட் லிங்க் சாரி அவுட் பவுண்ட் லிங்க் ஆட் பண்ணிவிட்டேன் அதாவது இது வந்து மீ டாட் எலை டாட் எலை டஸ்வின் டாட் காம் என்னோட எலை டஸ்வின் டாட் காமுக்கு வந்து லிங்க் பண்ணிட்டேன் இப்போது இங்கேருந்து அந்த லிங்க் இன்னொரு வெப்சைட்டுக்கு போகிறனால இது அவுட் பவுண்ட் லிங்க் ஓகேவா ஸோ நம்ம வெப்சைட்டுக்குள்ளே நம்ம லிங்க் பண்ணிட்டோம்னா இது இன்டர்னல் லிங்க் ஓகேங்களா இப்போ நான் அவுட் பவுண்ட் லிங்க்கை நான் ஆட் பண்ணிட்டேன் ஓகேங்களா அந்த அவுட் பவுண்ட் லிங்க் ஆட் பண்ணதும் என்ன ஆயிடுச்சு அந்த அவுட் பவுண்ட் லிங்க்கான இது க்ரீன் ஆயிடுச்சு ஓகேங்களா அடுத்து இன்டர் லிங்க் பண்ண போகிறேன் இன்டர் லிங்க்கில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இதை நான் கிளிக் இதை நான் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு லிங்க்கில் வந்துட்டு இந்த இடத்துல ஹோம் பேஜை கனெக்ட் பண்ண போகிறேன் இந்த இடத்துல ஹோம் பேஜை கிளிக் பண்ணால் ஹோம் பேஜ் வந்து எனக்கு கனெக்ட் ஆகிடும் ஓகேங்களா ஸோ ஹோம் பேஜ் கனெக்ட் ஆகிடுச்சிங்களா இப்போ ஹோம் பேஜில் போயிட்டு நம்ம இன்டர் லிங்க் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் இன்டர் லிங்க்கிறது பார்த்திங்கன்னா க்ரீன் ஆகிடுச்சு இப்போ அவுட் பவுண்ட் லிங்க் க்ரீன் ஆகிடுச்சு இன்டர்னல் லிங்க் வந்து க்ரீன் ஆகிடுச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு க்ரீன் கலர் ஆகிருக்கும் கரெக்டாக ஸோ இன்னும் ரெண்டே ரெண்டு விஷயங்கள் தான் ஆட் பண்ணணும் ஒன்று இமேஜஸ் இமேஜஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல் டெக்ஸ்ட் அப்படிங்கிறத வந்து ஆட் பண்ணண
ஸோ டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்கிறத கொடுத்துட்டேன் ஸோ இப்பயும் சொல்கிறேன் இந்த இடத்துல டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்கிறது அப்படியே கொடுக்கக்கூடாது ஸோ இது ஒரு வேர்டுக்குள்ளே வரணும் அதாவது ஒரு சென்டென்ஸ்க்குள்ளே ஃப்ளோவாக வரணும் அப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா கூகுள் வந்து நீங்கள் ஸ்டப் பண்ணலை அப்படின்னு நினச்சிக்கோம் ஸ்டப் பண்ணாமல் நீங்கள் ஆர்கானிக்காக ரைட் பண்ணியிருக்கேன்னு நினச்சிக்கோம் இல்லை நீங்கள் அப்படியே கொடுக்குறீங்கன்னா நீங்கள் ரேங்க் பண்ணுறதுக்காக கீவேர்டு ஸ்டப் பண்ணி யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு நினச்சிக்கோம் ஓகேங்களா இப்போ நான் ஆல்டர்னேட்டிவ் டெக்ஸ்டையும் கொடுத்துட்டேன் இப்போ செக் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ இப்போ இருக்கிற எல்லா விஷயங்களையும் பார்த்திங்கன்னா க்ரீன் ஆகிடுச்சு க்ரீன் ஆனது இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா எஸ்சிஓவும் க்ரீன் ஆகிடுச்சு ரீடபிள்யூட்டியும் க்ரீன் ஆகிடுச்சு ஓகேவா ஸோ இப்போ க்ரீன் ஆனது என்ன பண்ண போகிறேன் நான் சேவுங்கிற ஆப்ஷன் கொடுத்துட்றேன் ஓகேவா இப்போது எனக்கு இந்த பேஜ் எனக்கு ஆன் பேஜ் எஸ்சிஓ எனக்கு கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் ஒவ்வொரு பேஜ் க்ரியேட் பண்ணும்போதும் ஒவ்வொரு போஸ்ட் கிரியேட் பண்ணும்போதும் இங்கே இந்த ஆன் பேஜ் எஸ்சிஓங்கிறது நீங்கள் ப்ராப்பராக பண்ணணும் ஸோ இந்த ஆன் பேஜ் எஸ்சிஓ நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா தான் உங்களோடய வெப்சைட் வந்து கூகுளில் ரேங்க் ஆக ஸ்டார்ட் ஆகும் ஓகேவா ஸோ இதுக்கப்புறம் இன்னும் ஆஃப் பேஜ் எஸ்சிஓ இருக்குது அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் நம்ம ஃபர்தர் வீடியோஸில் பார்ப்போம் ஸோ இப்போ நீங்கள் ஆன் பேஜ் எஸ்சிஓ எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ஈஸியாக பண்ணுறது எப்படின்னு நீங்கள் கற்றுக்கிட்டீங்க ஸோ இதை நீங்கள் உங்களுடைய வெப்சைட்லேருந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து நீங்கள் எப்படி ட்ரை பண்ணிங்க அப்படிங்கிறது வந்து மென்ஷன் பண்ணுங்கள் அண்ட் அடுத்த வீடியோவில் எப்படி இந்த வெப்சைட்டை கூகுளோட கனெக்ட் பண்ணுறது எப்படி கூகுளுக்கு நம்ம வெப்சைட்டை தெரியப்படுத்துறதுங்கிறத ஒரு சிம்பிள் பிளகின் யூஸ் பண்ணி நம்ம பண்ண முடியும் அந்த பிளகின் என்ன அப்படிங்கிறத நான் அடுத்த வீடியோவில் சொல்கிறேன் இப்போ நான் யூடியூப்பில் அப்லோட் பண்ணிட்டு இருக்க டிஸ் மார்க்கெட்டிங் போர்ஸை நீங்கள் ஃபுல்லாக பார்க்கணும் நிறைய நாலேஜ் கெயின் பண்ணணும்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நீங்கள் இன்னும் ஒரு வெப்சைட் பர்ச்சேஸ் பண்ணல அதை நான் லேர்ன் பண்ணுறதுக்கு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி பார்க்கறதுக்கு ஒரு சின்ன இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கூட நான் போடாமல் சும்மா பார்த்துட்டு மட்டும் இருக்கேன் வீடியோஸ் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாமல் நீங்கள் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்கை கற்றுக்கவே முடியாது ஜஸ்ட் ஒன் மந்த் பிளான் ஆச்சு வாங்கி இந்த விஷயங்களாம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ எந்த அளவுக்கு நீங்கள் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி பார்க்குறீங்களோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்கில் நிறைய விஷயங்களை கற்றுக்க முடியும் ஸோ டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்கிறது ஒரு கடல் மாதிரி நீங்கள் கற்று கற்றுக்க அது உள்ளே போயிட்டே இருக்கும் ஸோ எதை பண்ணுறதுனாலும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் இன்னும் எந்த ஒரு வெப்சைட் கிரியேட் பண்ணல எனக்கு வெப்சைட் கிரியேட் பண்ணவே தெரியாது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதை எப்படி ஸ்க்ராச்சிலேருந்து பை பண்ணுறது ஒரு ஹோஸ்டிங் பை பண்ணுறது எப்படி ஒரு வெப்சைட்டுக்கான டொமைன் நேம் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்கான எப்படி அதை எப்படி கம்மியான காஸ்ட்டில் நிறைய டிஸ்கவுண்ட்ஸோடு பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுங்கிற ஒரு டோட்டல் வீடியோ நான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த இடத்துல உங்களுக்கு விசிபிள் ஆகும் ஸோ அந்த வீடியோ நீங்கள் வாட்ச் பண்ணுங்கள் நான் உங்களை அ